friends welcome back to my channel so today in this video i'll explain you the structure development and functions of the heterocyst okay heterocyst kya hote hain unka structure unka development and unke functions hum is chapter mein is video mein uh, aaj samjhenge okay so let's start heterocysts are specialized structure found in the members of nostocales and stigone uh, stigone metals okay so nostocales or stigonometals kya hai do uh, order hai kiske cyanophyce jo class hai unke do orders hai okay jo heterocyst hote hain wo ek specialized structures hote hain jo kis mein nostocales or stigonometals ke jo members hain unme paaye jate hain okay they arise from some what and large vegetative cells and are characterized by the presence of conspicuous pore at one or both poles ab ye kya hote hain ye arise hote hain and large vegetative cells se jo vegetative cells present hote hain members mein organisms mein that is algae mein unk mein Uh, ये उनसे उन अराइज होते हैं एंड आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉन्पिक्यूअस पोर कॉन्पिक्यूअस का मीन्स क्या होता है इजीली uh, नोटिसेबल जो हमें दिखते हैं ऐसे पोर्स दोनों पोल्स पे मीन्स ऑर्गेनिज्म के दोनों पोल्स पर प्रेजेंट होते हैं क्या वहां से अराइज होते हैं कौन हेटेरोसिस्ट ओके दोनों पोल्स पर द पोजिशन ऑफ हेटेरोसिस्ट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर दे आर टर्मिनल इन ग्लाइकोट्रिकिया एंड ग्लियोट्रिकिया इंटरकैलरी इन नोस्टोक एंड सीटोनिमा एंड रेयरली लेटरल इन नोस्टोकॉप्सिस ओके देन जो पोजिशन होती है हेटेरोसिस्ट की वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करती है किसी भी ऑर्गेनिजम में जैसे कि टर्मिनल टर्मिनल पोजिशन होती है किस में ग्लियोट्रिकिया में किसकी हेटेरोसिस्ट की इंटरकैलरी पोजिशन होती है बीच में इट मीन्स नोस्टोक और सीटोनिमा में एंड रेयरली लेटरल पोजिशन होती है हेटेरोसिस्ट की किसमें नोस्टोकॉप्सिस में ओके दे मे बी सॉलिट्री और इन पेयर्स या तो वो सॉलिट्री एक ही हो सकता है हेटेरोसिस्ट एक ही हो सकते हैं या फिर पेयर्स में भी हो सकते हैं तो अब फर्स्टली हम इसे रीड करेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट हेटेरोसिस्ट आर थिक वॉल्ड पेल येलो एंड बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं ना उनकी जो वॉल होती है जो मेंबर uh, जो आउटर लेयर होती है वो एकदम थिक होती है मोटी होती है पेल येलो कलर्ड होते हैं और बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं बैरल मीन्स क्या होता है ऐसा बड़ा ही बड़ा सा राउंड शेप्ड कंटेनर होता है जिसमें अपन कोई भी लिक्विड फिल uh, कर सकते हैं तो इट मीन्स राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके हेटेरोसिस्ट के द वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू एन आउटर फाइब्रस अ मिडल होमोजेनस एंड द एंड एन इनर थिन लेमेलर लेयर तो ये जो वॉल अपने देखा थिक वॉल्ड होते हैं तो ये जो थिक वॉल जो होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है आउटर मिडल और इनर लेयर में जिसमें से आउटर जो होती है वो फाइब्रस होती है है ना फाइब्रस प्रेजेंट होते हैं मिडल वन जो होती है वो होमोजेनस होती है एंड जो इनर जो थिन लेमेलर लेयर होती है लेमेलर मीन्स शीट लाइक एकदम पतली सी शीट लाइक लेयर होती है कौन सी इनर वन इनर जो लेयर होती है ओके द वॉल लेयर्स बिकम थिकर इन द पोलर रीजन जो एलगे में जो पोलर रीजन जो होते हैं वहाँ वॉल जो होती है उसकी लेयर्स जो होती है वो थिक होती है और बीच में कैसे कि वॉल में थिकर होती है ज़्यादा मोटी होती है और बीच में नॉर्मल थोड़ी सी मोटी होती है मतलब पतली होती है उसके कंपेरिजन में पोल्स के कंपेरिजन में ओके एंड द पोर्स आर प्लग्ड विथ अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल कॉल्ड पोलर ग्रेन्यूल्स और इन जो ये पोल्स हैं उनमें बाद में जो पोर्स होते हैं कौन से जिन्हें हम पोर्स जो होते हैं दो दोनों पोलर रीजन पे जो पोर्स हैं वो बाद में प्लग्ड हो जाते हैं प्लग मीन्स मिक्स हो जाते हैं कनेक्ट हो जाते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल पोलर ग्रेन्यूल्स पोलर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है जो रिफ्रैक्शन करते हैं उसमें लाइट से तो वो पोलर ग्रेन्यूल्स के साथ ही जो पोर्स होते हैं वो प्लग हो जा जा हो जाते हैं इट मीन्स कनेक्ट हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं बाद में ओके ये जो वॉल लेयर्स जो होती है उन उनमें जो होता है ठीक है पोलर रीजन पर हेटेरोसिस्ट कंटेंट डेंस एंड होमोजीनस साइटोप्लाज अब जो हेटेरोसिस्ट होते हैं उनमें भी साइटोप्लाज्म तो होगा ही तो उनमें एकदम डेंस साइटोप्लाज्म होता है मतलब एकदम मैट्रिक्स uh, जो होती है और जो विस्कस होती है डेंस होता है और होमोजीनस साइटोप्लाज्म होता है दे कंटेन मोस्टली कैरोटीनॉइड्स कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं हम जानते हैं तो कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली और कैरोटीनॉइड्स की वजह से कैसा कलर होता है इनका येलोइश कलर होता है किनका हेटेरोसिस्ट का ओके नेक्स्ट इज और जो द फोटोसिंथेटिक लेमेले फोटोसिंथेटिक लेमेले थाइलेक्ड्स जिन्हें हम कहते हैं 
फोटो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं कलर्स प्रोवाइड करते हैं थैलेकॉइड से आर जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आर टाइटली पैक्ड विथ रिड्यूस्ड इंटर लेमेलर स्पेस तो जो फोटो सिंथेटिक लेमेले होते हैं किसमें थैलेकॉइड्स जो होते हैं किसमें हेटेरोसिस्ट में वो टाइटली पैक्ड होते हैं मतलब एकदम पास पास होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं उनमें इंटर लेमेलर स्पेसेस मीन्स क्या होगा जो दो लेमेले हैं उनके बीच में दो फोटोसिंथेटिक लेमेले के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर लेमेलर लेमेलर स्पेस बोलेंगे तो बहुत कम होता है रिड्यूस होता है मीन्स बहुत कम होता है इट मीन्स वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं बहुत पास पास लेमेले होते हैं दे आर कंसेंट्रेटेड अलॉन्ग द पेरीफेरी इन अ कॉम्प्लेक्स रेटिकुलेट मैनर वो कंसेंट्रेटेड होते हैं एकदम पेरीफेलर एरिया में पेरीफेरल जो एरिया होता है एकदम जो बाउंड्री वाला एरिया होता है वहाँ पर फोटोसिंथेटिक लेमेले जो होते हैं थाइलेक्ट्स कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं वो भी रेटिकुलेट मैनर में प्लीज फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है उन्हें एक बार देखना उसमें मैंने फोटो सिंथेटिक लेमेले मीन्स थाइलेक्ट्स क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स इनके टाइप्स रेटिकुलेट और अलग अलग जो मैनर्स होते हैं उन सबके टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं ओके तो आप एक बार उसे देखना उसके बाद ये वाली वीडियो देखना तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ओके देन थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स जिन्हें हम कौन से थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स ये थ्री ग्रेन्यूल्स हैं आर एसोसिएटेड विद द पेरीफेरल लेमेले जो पेरीफेरल लेमेले है है ना पेरीफेरी एरिया पे जो लेमेले जो होती है उनसे असोसिएटेड होते हैं उनके पास जो होते मतलब उनसे अटैचड होते हैं बट दे डिक्रीज इन नंबर एंड इवेंचुअली डिसअपियर एट द हेटेरोसिस्ट मैच्योर्स एज द जैसे जैसे हेटेरोसिस्ट मैच्योर होता जाता है ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं थ्री टाइप्स के स्ट्रक्चरल स्मॉल और क्रिस्टलाइन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं उनके नंबर वो कैसे होते हैं डिक्रीज होते जाते हैं और डिक्रीज होते होते एकदम डिसअपियर हो जाते हैं कौन ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जैसे जैसे हेटेरोसिस्ट मैच्योर होता जाता है देन नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट इज द मैच्योर हेटेरोसिस्ट मे रिमेन अटैच टू दी फिलामेंट फॉर वेरिंग पीरियड्स देन जो मैच्योर हेटेरोसिस्ट होता है वो अटैच हो जाता है किससे फिलामेंट से जो एलगी के फिलामेंट्स होंगे उन पर अटैच हो जाता है फॉर वेरिंग पीरियड जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स जो उसकी लाइफ के होंगे उसमें क्या होगा फिलामेंट से अटैच होके रहता है कौन मैच्योर हेटेरोसिस्ट ओके और ये है स्ट्रक्चर हमारा मैच्योर हेटेरोसिस्ट का ये सारे है फोटो सिंथेटिक लेमेले सब जगह देन दिस इज म्यूसिलेजिनस लेयर जो म्यूसिलेजिनस लेयर प्रेजेंट है चारों तरफ हेटेरोसिस्ट के दिस इज होमोजिनस लेयर हमने देखी थी मिडिल लेयर देन थर्ड जो है वो है लेमेलेट लेयर जो लेमेले है पतली शीट uh, टाइप जो लेयर है दिस इज पिट कनेक्शन पोलर नॉड्यूल्स एंड दीज आर वेजिटेटिव सेल वॉल जो है वेज सेल वॉल्स वन टू थ्री थ्री लेयर्स की है सेल वॉल तो ये है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर हेटेरोसिस्ट ओके तो ये था हमारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट कि जो जो मैच्योर हेटेरोसिस्ट है उसका डेवलप जो हेटेरोसिस्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ओके सो हेटेरोसिस्ट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ही डेवलप होते हैं मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं हम कि वेजिटेटिव सेल्स का डेवलप्ड फॉर्म है होते हैं कौन हेटेरोसिस्ट वन और बोथ द डॉटर सेल्स ऑफ रिसेंटली डिवाइडेड वेजिटेटिव सेल्स मे बिहेव एज प्रो हेटेरोसिस्ट मतलब क्या हुआ कि जो अभी अभी वेजिटेटिव सेल्स है फ्यूजन के थ्रू या मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जो न्यू डॉटर सेल्स बनी हैं ठीक है जो बाद में डेवलप होकर हेटेरोसिस्ट का फॉर्म करेंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रो हेटेरोसिस्ट बोलते हैं क्योंकि यही तो डेवलप होकर के हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करेंगी वही बनेंगी डेवलप होंगी तो द हेटेरोसिस्ट इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट वॉल लेयर्स तो जो हेटेरोसिस्ट होता है वो थ्री डिफरेंट वॉल लेयर्स से बनता है हमने अभी अभी पढ़ रखा है सारा द आउटर फाइब्रस जो होती है फाइब्रस होती है द मिडल होमोजीनस लेयर्स होती है देन इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्युलसिक पॉलीसेकेराइट नॉन सेल्युलोसिक पॉलीसेकेराइट से फॉर्मड होते हैं वेयर इज द इनर लेमिनेटेड जो लेयर होती है इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स जो इनर जो लेमिनेटेड एकदम पतली शीट वाली जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है ग्लाइकोलिपिड से फॉर्मड होती है द आउटर फाइब्रस लेयर इज यूनिफॉर्मली थिक वेयर एज द मिडल एंड इनर लेयर्स आर थिकर एट द पोलर एंड्स अब जो आउटर जो फाइब्रस लेयर होती है वो तो यूनिफॉर्मली थिक होती है मतलब पोलर से लेकर सेंट्रल एरिया से लेकर पूरा पोलर रीजन सब जगह से वो यूनिफॉर्मली ही थिक होगी उसकी थिकनेस होगी वो इक्वल होगी बट जो मिडल और इनर लेयर्स जो होती है ओके वो थिकर होती है पोलर एंड्स पर और सेंट्रल पर नॉर्मल होती है थोड़ी थिन होती है इन कंपेरिजन ऑफ कौन सा पोलर एरिया से तो पोलर एंड्स में ज़्यादा थिकर होती है किन से 
कंपेरिजन टू सेंट्रल एरिया द पोल्स द पोल्स अपियर एट वन और बोथ पोल्स और वो जो पोल साइड जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पोर्स क्रिएट होते हैं ये सब हमने अभी स्ट्रक्चर में भी पढ़ रखा है ओके नेक्स्ट पॉइंट है देर इज ग्रेजुअल डिजोल्यूशन ऑफ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ फोटो सिंथेटिक थैलेकॉइड्स अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किस में जो हेटेरोसिस्ट में वो कैसे होते हैं वो डिजोल्व होते जाते हैं और जो फोटोसिंथेटिक थैलेकॉइड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है ओके देन इन इन अ मैच्योर हेटेरोसिस द पोलर पोर्स बिकम प्लग्ड विद अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑल्सो नोन एज पोलर नॉड्यूल्स या फिर इन अभी हमने पढ़ा था इन्हें क्या बोलते हैं पोलर ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं मैच्योर हेटेरोसिस्ट में जो पोलर पोल्स होते हैं जो दो दोनों पोल्स पर जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो प्लग्ड हो जाते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल जिन्हें हम पोलर नॉड्यूल्स या पोलर पोर्स बोलते हैं पोलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं जो रिफ्रेक्टिव मटेरियल है उससे प्लग्ड हो जाते हैं मिक्स्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ड्यू टू विच देयर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस विद एडजेसेंट सेल्स आर ब्रोकन मींस जो उससे क्या होगा जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म जो सारे सेल्स जितने भी एडजेसेंट सेल्स जो साइड के जितने भी सेल्स है उन सबको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन सब सारे सेल्स है वो सारा टूट करके ऑनली ब्रेक हो करके सिर्फ एक ही सेल से हो जाएगा कौन सा मैच्योर जो हेटेरोसिस्ट में जो पोलर पोर से उन्हीं से ही वो कनेक्शन रहेगा और बाकी जितने भी एडजस्टेंट सेल्स हैं उनसे वो ब्रेक हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन है ओके नेक्स्ट पॉइंट है द अब स्पेशल सेल वॉल लेयर्स ऑफ द हेटेरोसिस्ट परमिट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज एन टू टू डिफ्यूज इन एंड एट द सेम टाइम स्टॉप द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू कम इन अब ये जो अब सेल वॉल लेयर्स होती हैं ये अलग अलग जो सेल वॉल लेयर्स हमने पढ़ी हैं अभी आउटर इनर मिडल तो ये जो सेल वॉल जो लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं हेटेरोसिस्ट की परमिट करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स जो नाइट्रोजन गैस जो होगी उसको तो परमिट करती है अंदर आने के लिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये प्रोसेस आपने लोअर क्लास में पढ़ रखी है तो इनकी जो इस डिफ्यूजन के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैस है वो तो इनसाइड परमिट हो जाती है वो तो आ सकती है अंदर बट एट द सेम टाइम ये स्टॉप करती है रोक देती है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को दैट इज ऑक्सीजन गैस ओ को अंदर आने से ओके दिस इज अ डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म और ये एक डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म है जो डैमेज होने से रोकता है फॉर द एंजाइम नाइट्रोजिनेस नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें हेटेरोसिस्ट में विच इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड लो टेम्परेचर ये जो एंजाइम होता है ये दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कौन सा एक तो लो टेम्परेचर होने पर और एक कौन ऑक्सीजन से द एंजाइम बिकम्स इन इफेक्टिव इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एट लो टेम्परेचर ये जो एंजाइम होता है कौन सा नाइट्रोजिनस एंजाइम वो ऑक्सीजन और लो टेम्परेचर के प्रजेंस में इन इफेक्टिव हो जाता है अफेक्ट करना बंद कर देता है इसलिए क्या करता है वो एंजाइम हेटेरोसिस्ट क्या करता है एन टू ऑक्सीजन एन टू नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको तो परमिट करता है बट ऑक्सीजन को स्टॉप कर देता है अंदर डिफ्यूज होने से ओके नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोसिस्ट प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हेटेरोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है प्रोडक्शन होता है वो अफेक्ट होता है उसकी स्पीड है वो इंक्रीज डिक्रीज उसके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है इफेक्ट पड़ता है ओके तो अब हम वो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है द ब्लू एंड ग्रीन लाइट इन ही बीट हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट वेयर इज द वाइट एंड रेड लाइट सपोर्टेड अब हेटेरोसिस्ट का जो डेवलपमेंट में अगर ब्लू और ग्रीन लाइट अगर उनके ऊपर गिरती है तो वो हेटेरोसिस्ट के डेवलपमेंट को इन्हीं बीट कर देती है कम कर देती है वेयर इज द वाइट एंड रेड लाइट सपोर्टेड और उसकी जगह जो वाइट और रेड लाइट जो है वो हेटेरोसिस्ट के डेवलपमेंट को प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है ओके okay, इंक्रीज करती है हेल्प करती है सेकेंड है द कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फिट सॉल्ट इन द मीडियम स्टिमुलेट्स हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट जो कंसेंट्रेशन होता है फॉस्फिट सॉल्ट्स का मीडियम में दैट इज साइडोप्लाज में वो स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट मतलब हेल्प करता है हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है वेयर इज द एबसेंस ऑफ एम जी एंड एफ ई आय दैट इज मैग्नीशियम और फेरस आयन्स के एब्सेंस की वजह से रीजन की वजह से इन द मीडियम इनहिबिट्स हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट हेटेरोसिस्ट के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है इट मीन्स मीडियम में मैग्नीशियम और फेरस आयन्स अगर नहीं होंगे एब्सेंट होंगे तो हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट इनहिबिट होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी स्लो हो जाएगी 
डेवलप होना बंद कर देगा देन थर्ड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ कंबाइंड नाइट्रोजन इन द मीडियम इन ही बीट्स हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट अब ये कंबाइंड नाइट्रोजन क्या होता है इट इज नॉट एन टू दैट इज नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस कंबाइंड नाइट्रोजन नहीं है कंबाइंड नाइट्रोजन है एक्सेप्ट नाइट्रोजन गैस जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उन्हें हम कंबाइंड नाइट्रोजन कहेंगे तो कंबाइंड नाइट्रोजन के का प्रेजेंस अगर प्रेजेंट है मीडियम में तो वो हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट को इनहिबिट करेंगे स्लो करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द मीडियम हेटेरोसिस्ट का जो डेवलपमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द मीडियम मीडियम में नाइट्रोजन का जो प्रेजेंट जितना अमाउंट होगा जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ही हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन कम होगा और जितना ही ज़्यादा होगा जितना ही कम होगा नाइट्रोजन का अमाउंट उतना ही फॉर्मेशन हेटेरोसिस्ट का ज़्यादा होगा ओके बट ये नाइट्रोजन गैस को नहीं गिनेगा क्योंकि हमने अभी ही कुछ देर पहले नाइट्रोजन गैस को के और है ना हेटेरोसिस्ट का रिलेशन देखा है कि कैसे वो उसे परमिट करता है अंदर आने के लिए और ऑक्सीजन गैस को स्टॉप करता है ओके देन फोर्थ पॉइंट है द सेल्युलर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स इन टू हेटेरोसिस्ट जो वेजिटेटिव सेल्स है वही डेवलप होकर के हेटेरोसिस्ट बनते हैं तो जो सेल्युलर सी एन रेशियो जो है सेल्स में साइटोप्लाज में जो कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है ओके okay, किस में जो वेजिटेटिव सेल्स का डिफ्रेंसिएशन होकर के वो हेटेरोसिस्ट बने हेटेरोसिस्ट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में इंड्यूस करने में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ओके तो ये थे अपने डेवलपमेंट देन नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ हेटेरोसिस्ट तो द मेन फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ हेटेरोसिस्ट आर जो मेन फिजियोलॉजिकल रोल्स है हेटेरोसिस्ट के वो क्या होते हैं फर्स्ट है इट कंट्रोल स्पॉर्युलेशन वी ऑल नो व्हाट इज स्पॉर्युलेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बाय वेजिटेटिव सेल्स जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं स्पोर्स का इन द अनफेवरेबल कंडीशंस तो हेटेरोसिस्ट जो होते हैं वो स्पोर्युलेशन को कंट्रोल करते हैं इफ हेटेरोसिस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ट्राइकोम ट्राइकोम मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में भी कि जो ट्राइकोम होता है वो एक तरह का क्या है एक तरह का आउटग्रोथ है जो अराइज होता है किसी भी प्लांट के एपिडोमिस से ओके जैसे कि नोस्टॉक में भी होता है ट्राइकोम ये पूरा ये दिस इज ट्राइकोम इस टाइप से होता है नोस्टॉक और ये पूरा इसका क्या कहता होता है ट्राइकोम होता है दिस इज ट्राइकोम ऑफ नोस्टॉक तो जो हेटेरोसिस्ट अगर ट्राइकोम से रिमूव हो जाएगा तो स्पॉर्युलेशन इज इनहिबिटेड तो स्पॉर्युलेशन जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा कम हो जाएगा स्पॉर्युलेशन होगा ही नहीं धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट है दिस सीक्रेट सर्टेन सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड सेल डिविजन ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो सर्टेन सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को और सेल डिविजन को ओके एंड लास्ट थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है दे आर द मेन साइट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द ब्लू ग्रीन्स ब्लू ग्रीन्स मीन्स ब्लू ग्रीन एलगे तो जो मेन साइट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की कौन हेटेरोसिस्ट ब्लू ग्रीन्स में मीन्स साइनोफिसियम जो एलगे साइनोफाइसी में मेन साइट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो कौन सी है वो हेटेरोसिस्ट ही है तो इट वॉज आर टॉपिक कौन सा था डेवलपमेंट फंक्शनल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट एंड प्लीज फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डाउट इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बाय